የአማራ ድምጽ ሬዲዮ ነው የአማራ ድምጽ ሬዲዮ በተለያዩ የመገናኛ መዋቅሮች ማለትም ለኢትዮጵያና አካባቢያዊ አገሮች ለሚገኙ አድማጮቻችን በቴስላር የሳተላይት አገልግሎት በመላው ዓለም ለሚገኙ አድማጮቻችን በእጅ በሚያዝ የኮምፒውተር ማስተራጫ ፕሮግራም በዩቲዩብና በሌሎች የድርገጽ መስመሮች በሰሜን አሜሪካና በሌሎች አገሮች ለሚገኙ አድማጮቻችን ደግሞ በስልክ ደውሎ ማድመጫ መስመሮች የሚያስራቸውን ዝግጅቱን አሁን እንጀምረ ሰላም ጤና ይስጥልን አድማጮቻችን እንደምንላችሁ ካማራ ድምጽ ሬዲዮ የሚተላለፈው ፕሮግራማችን ተጀምሯል በዛሬው በመጋቢ 23 2011 ዓ.ም ዝግጅታችን የተለያዩ ጥንክሮችን አጠናክረን ከዚህ ከስቲዲዮ ተገኝተናል እለታዊ ዜናዎች እንደዚሁም ተሞኑን የነበረው አባይት ዜናዎችን አጠናክረን በመጀመሪያው ክፍል ወደናንተ እናደርሳለን በሁለተኛው ክፍል ደግሞ ኢትዮጵያ ተናንተናና ዛሬ ተሰኘው ሳምንታዊ ፕሮግራማችን ወደናንተ ይቀርባል ኢትዮጵያ ተናንተናና ዛሬ ተሰኘውን ተወዳጅ ፕሮግራም የሚያዘጋጁልን የማራ ድምጽ ሬዲዮ የስዊድን ባልደረቦቻችን ናቸው ፕሮግራሙን እየመራው አብራያችሁም ቆየው መልካም ሞላ ከማራ ድምጽ ሬዲዮ የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነው የምንናልፈው ወደ ለታዊ ዜናዎች ነው የማራ ድምጽ ሬዲዮ የርሶ ድምጽ ነው አብረን ቆይ የመገቢ 23 2011 ዓ.ም ምረት ከማራ ድምጽ ሬዲዮ የተላለፉ ለታዊ ዜናዎች ነው በቅድሚያም አርስተ ዜና የሰሜን ፓርክ ሳት መቆጣጣር የሚቻልበት ደረጃ ላይ ያለ መሆኑ ተገለጸ ኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን በመጡ አንድ አመት ውስጥ ከተለያዩ አቅጣጫዎች የተቸ ትርጅብኝ ያጋጠማቸው ነው የደራ አማራ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ ምክት ሊቀመንበር አቶ ሽመልስ ንጉሴ ፍርድ ቤት ቀረቡ በመራብ ጎንደር ዞን በገንዳው ሀ ከተማ ከሰመንታ ተፊት በቁጥጥር ስር ያሉት አርበኛ ብርሃኑ ነጋና አስማረሸቱ በዋስተለቀቁ ከ800 በላይ የሚሆኑ ያርጎባና የአማራ ተወላጆች ከመታራና ከፈንታ ለአልጊ ቀበሌ ተፈናቅለው በአዋይ ሰባት ድንኳን ተጥልለው በችግር ላይ እንደሚገኙ ተገለጸ ወደ ዝርዝር ንለፍ የደራ አማራ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ ምክት ሊቀመንበር አቶ ሽመልስ ንጉሴ ፍርድ ቤት ቀረቡ። መጋቢት 17 ቀን 2011 ዓ.ም ምረት ምሽት ላይ በጉንዶ መስቀል ከተማ ከአንድ ግሮሰሪ ቤት ሲጫወቱ ቆይተው ወደ መኖሪያ ቤታቸው ሲመለሱ በወረዳው ፖሊሶች የተደበደቡ ተይዘው መወሰዳቸው ተሰምቷል። ፖሊሶቹ በግሮሰሪው ውስጥ የተገኙ ሁለት እድሚያቸው ከ18 አመት በታች የሆኑ ህፃናትን ለብቻ በማስቀመጥ እንዲመሰክሩባቸው የማግባባትና የማስቀደድ ስራ ላይ መጠመዳቸውን ተሰምቷል። መጋቢት 18 ቀን ከቀኑ ጽጤት ሳጀምሮ በደራ ወርዳ ፍርድ ቤት ቀርበው ለአንድ ሳምን ተለዋጭ ጊዜ ቀጠሮ እየተሰጣቸው መሆኑን ተሰምቷል። የወረዳው ፖሊሶች ከፍርድ ቤት መልስ የመኖሪያ ቤታቸውን በመክበብ የፈተሹ መሆናቸውን ምንጮቻችን አስረድተዋል። አቶሽ መልሱ ንጉሴ ታስተሩበት መነሻ ምክንያት በተመለከተ ያካባቢው ኗሪዎች እንደሚሉት ከሕገ ወጥ የሰውይ ዝውውር ጋር ለማያያዝ እየተሞከረ ነው። መሬታቸውን ሽጠው በአካውንታቸው ያስቀመጡትን ገንዘብ በመፈተሽ የታገኙት በሚል መጠየቃቸውን ገልጸዋል። አቶሽ መልስ የታሰሩት በሕገ ወጥ የሰውይ ዝውውር ሳይሆን ሆን ተብሎ የደራ የአማራ ማንነት አስመለሽ ኮሚቴና ህዝቡ ያደረገ ያለውን የነቃ ትግል እንቅስቃሴ ለማዳከም የታሰበ ነው ሲሉ የአማራ ድምጽ ሬዲዮ ያነጋገራቸው ምንጮች ተናግረዋል። የደራ አማራ ማንነት አስመለሽ ኮሚቴ ምክት ሊቀመንበር አቶ ሽመልስ ንጉሴ ታሰሩበት ምክንያት ለማጣራት ሲባል ወረዳው የፖሊስ አዛዥ ኮማንደር ለገሰ ሲዩም ስልክ ላይ በእንደውልም በመርመራ ሂደት ላይ ስለሆነና ስብሰባ ላይ መሆናቸውን በመግለጽ ለጊዜው መረጃ ለመስጠት ፍቃደኛ ለመሆናቸውን አስተውቀዋል። የደራ አማራ ማንነት አስመለሽ ኮሚቴው ምክት ሊቀመንበር አቶ ሽመልስ ንጉሴ ከመጋቢት 17 ቀን 2011 ዓ.ም ምረጅ ጀምሮ በደራ ፖሊስ ጣቢያ ታስረው እንደሚገኙ ታውቋል። በቢንች ማርጅን ዞን ሸካ ወረዳ ጀንጀቃ ቀበሌ የሚኖሩ ያማራ ተወላጆች ጥቃት እየደረሰባቸው መሆኑ ተጠቆመ። በቦታው ከ20 አመት በላይ ቆይ ተንበታል ሀብት ንብረት አፍርተንበታል ልጅና የልጅ ልጅ አይተንበታል የሚሉት ኗሪዎቹ ባዶ የነበረን ቦታ አልምተና በይሰፈን ከአካባቢው ማህበረሰብ ጋርም በፍቅር እየኖሩን ነበር ይላሉ። 
ነገር ግን ባንዳን ዳካባቢዎች እንደሚስተዋለው በወረዳው ተመረናል በሚሉ ያክራሪ በህርተኞችን አቋም በሚያራምዱ አመራሮችና ወጣቶች ላልደፉት አራት አመታት በማንነታቸውና በብሄራቸው ምክንያት አድሎና ተጽኖ ተፈጽሞብናል በማንነታችን አፍራን እንድንኖር ተደርገናል በግለሰብ ጸብ ሰበብ የቡድን ጥቃ ሲደርስብን ቆይቷል ብለዋል እንደዚህም ሆኖ ግን ይላሉ ነዋሪዎች ሁሉን ይችላል ከተቀመጥንበት ቦታ የመንግስት አካላት ቦታው ለአረንጓዴ ልማት ይፈልጋል በሚል ሰበብ ወጣቶች ደግሞ አማራ ይውጣልን ሀብት ንብረት ያፈራው በእኛ ነው በሚል አቋም ቤታችንን ለቀን እንድንወጣ ተደርገናል ይላሉ ባንድ ምሽት ላይ ተደራጀ ቡድን በመምጣት ያማራ ቤቶችን ብቻ በመለየት አንድም ነገር ሳትይዙ ውጡ ስላሉን ለህይወታችን በመፍራት ምንም ነገር ሳን ይዘጠናል በለቱ በየቤቶቻችን እየገቡ በመበርበር የሚፈልጉትን ያህል እህል ጥሬ ገንዘብ ቡና የቤትቃና መሰላ አስፈላጊ ነገሮችን ከወሰዱ በኋላ የቤት እንስሳትን እንኳን ሳይያስወጡ ቤታችንን አቃጥለውብናል በዚህም ካምሳ በላይ የቆርቆሮና የሳር ቤቶች ወድሟል ይህንንም ተከትሎ በጊዜያዊነት ወደ ወረዳው ጽፈት ቤት ሄደን ተጠልለን እንገኛለን ብለዋል አሁን ደግሞ አካባቢው ሳይረጋጋና ጫና ይፈጥሩብን የነበሩ ሰዎች ሳይያዙ ካረፍንበት ጊዜያዊ መጠለያ ወደ ነበራችሁ በተመለሱ ይያሉን ስለሆነ መንግስት መስቴ ሊሰጠን ይገባል አሁን ተጠልለንበት የምንገኝበት ቦታ መሰረታዊ ፍላጎቶች እንዲሟሉልን እንጠይቃለን ሲሉ ተፈናቃዮች ተናግረዋል በአዋይ ሰባት በድንኳን ተጠልለው የሚገኙ ተፈናቃዮች ችግር ላይ እንዳሉ ተነገረ ከ800 በላይ የሚሆኑ ያርጎባና ያማራ ተወላጆች ከመታራና ከፈንታ ለአልጌ ቀበሌ ተፈናቅለው በአዋይ ሰባት ድንኳን ውስጥ ተጠልለው እንደሚገኙ ተነግሯል ተፈናቃዮች እንደሚሉት ምንም እንኳን መፈናቀሉ የመጀመሪያ ባይሆንም ህዳር 24 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጥ በፈንታ ለወርዳ አልጌ ቀበሌ ሰላማዊ ኖዋሪ የሆነው አቶ ጌታው ለማ እንዲሁም መጋቢት 15 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጥ ከፈንታ ለ ተፈናቅለው በመታራ ከተማ የሚኖሩት አቶ ሸጋው ጅጉ በጠራራ ጻይ መሃል ከተማ ላይ በመገደላቸው የተነሳ ህጋዊ ከለላና ዋስትና የለንም በሚል ከመኖራቂያቸው ለመሸሽ ተገደዋል በተለያየ ጊዜ ከመይደረግባቸው ዛቻና ማስፈራሪያ በተጨማሪም ካንዶር በፊት በመታራ ከተማ በንግድ ስራ ላይ ተሰማርቶ በሚገኙ አንድ ነጋዴ በተተኮሰባቸው ሶስት የጥይት አራሮች ማምልጣቸው ይታወቃል ብለዋል ጥር 18 ቀን 2010 ዓ.ም ተመረጠ አማራይ ወጣ በሚል 53 ቤቶችን በማቃጠል ከተባረሩት መካከል ስምንት ወር ከሆናቸው ተፈናቃዮች ውጭ በመታራ ከተማ መጋቢት 15 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጠ ባቶ ሸጋው ጅጉ ላይ ተፈጸመውን ግድያ ተከትሎ ሐሊያ ከምባታ እንዲሁም ከ600 በላይ ያርጎባና ያማራ ተወላጆች ሸሽተው በአዋሽ ሰባት ወረዳ በድንኳን ተጠልለው ይገኛሉ ተብሏል መፈናቀሉን ተከትሎ የመታራ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ወይዘሮ ሐልኮ አዋሽ ሰባት ድረስ በመሄድ ተፈናቃዮችን የጎበኙ ሲሆን መጋቢት 17 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጥ ከሳት በኋላ ከ6 የተፈናቃይ ተወካዮችና ከ20 የአፋር ሽማግሌዎች ጋር በመታራ ከተማ ህይወት ሆቴል እየመከሩ መዋላቸው ታውቋል ያፋር ሽማግሌዎች ለማክበር ሲሉ እንጂ በአካባቢው የሄጌ በላይነት አለመከበሩን ተከትሎ ዋስተና ስለሌላቸው ተመልሶ ለመሄድ ፍላጎት እንደሌላቸው ምንጫችን አስተውቆናል። በአካባቢው የሚኖሩ ያማራ ተወላጆች በጠራራ ጻሕይ መገደላቸውን ተከትሎ ዋስተና ከማጣፍ በመነጨ ስጋት ባዶጃቸውን እየተሰደዱ ተፈናቃዮች በአፋር ክልል አዋሽ ሰባት ወረዳና ህዝቡ የምግብ የውሃና ያልዋሳ ተርዳታ ያደረገላቸው መሆኑን በመውሳት ምስጋና አቀርበዋል። ከተፈናቃዮቹ መካከል ተመሳስለው በመግባት ጥቃት ሊሰነዝሩ ነበር ያሏቸውን ሁለት ግለሰቦችን በቁጥጥር ሥራ ወልዋስ አልፈው ለአዋይ ሰባት ፖሊሶች ማስረከባቸውን ተናግረዋል። ከክልል ውጭ የምዝራቅ ሹዋ ዞን ያአዴፓ ሐላፊ አቶ ታደሰ እንደሚሉት ዜጎች የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት የየገበላይነትን የማስከበር እርምጃው ይላላ በመሆኑ መፈናቀል ተከስቷል ብለዋል። ችግሩ ለመፍታት በየደረጃው ካሉ የኦዴፓ ያመራራ ካላትና ከህዝብ ጋር በተደረጉ የምክክር መድረኮች የተፈናቀሉ በአብዛኛው ያርጎባና ያማራ ተወላጆችና ሌሎችም ተመልሰው በቀያቸው እንዲኖሩ መግባባቱ ቢኖርም መቀራራዋችንን የሚጠሉና ቀውሱን የሚፈልጉ አካላት አሁንም አፍራሽ እንቅስቃሴዎችን ሲፈጽሙ ተስተውለዋል ብለዋል ላብነት መጋቢት 17 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጥ በፈንታ ለወረዳ በአንድ የከብ ጥረኛ ላይ ጥይት በመተኮስ አንገቱን ማክሶላቸውን ተናግረዋል በተረጋጋሚ በንግግር ደረጃም ቢሆን ለአፍሪካውያን አንድነት እንደሚሰራ የነገሩን ያሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሚመሩት የፌደሪ መንግስት በሀገር ውስጥ ያለውን የዜጎች መፈናቀል ስለምን ማስቆም እንዳልቻለ በብዙዎች ዘንድ የሚነሳ ጥያቄ ከሆነ ውሏድሯል። 
በተመሳሳይ ዜና የፈንታሊ ወረዳ በመከላካያ ሳፍኖ ወደ ነበርንበት ለመመለስ ሙከራ አድርጎብናል ሲሉ ቀረይታቸውን አስተምተዋል የተፈናቀዮቹ ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መሆኑን የሚናገሩት ምንጫችን በአዋይ ሰባት ብቻ ከ800 በላይ የሚሆኑ ከቀያቹ የተፈናቀሉ ወገኖች ያለበቂ ድጋፍ በድንኳን ውስጥ ተጠልለው ይገኛሉ ብለዋል በፈንታሊና በመታራ ከተማ እናቶ ጌታው ለማና ሸገው ጅጉ በታጠቁ የኦሮሚያ ተወላጆች በጠራራ ፀሐይ በጥይት መገደላቸውን ተከትሎ የየበለይነት ባለመከበሩ የተፈናቀሉት በአብዛኛው ያርጎባና የአማራ ተወላጆች ሲሆኑ ከግማሽ በላይ የሚሆኑት ደግሞ ሴቶችና ህፃናት መሆናቸውን አረጋግጠናል። በ2015 ምረት በፈንታሊ ወረዳ ከ17 ቀበሌ በተውጣጣፋኝና አቃጣይ ታጠቀ ቡድን እየተደበደቡ እየተገረፉና ማሳቸው እየተቃጠለባቸው ሲጨገሩ መኖሪያ ቀያቸው ለመልቀቅ የተገደዱ መሆናቸውን ያነጋገርናቸው ተፈናቃዮች ተናግረዋል። ምንጮቻችን እንደሚሉት ቀደም ሲል አንድ የቀበሌ አመራር መገደላቸውን ተከትሎ የተገደለው ኦርሞኖና ብቻውን አይቀበርም በሚል ያስር ልጆች አባት የሆኑትን አቶ ጌታው ለማን አልጌ ላይ ተኩሰው ከመግደላቸው ባሻገር ሴቶችን ጡታቸውና መላሳቸውን እንቆርጣለን አካለ ጎደሉና አደርጋለን በሚል ማሳደር ላይ በመጠመዳቸው የተነሳ ለመፈናቀላቸው እንደ መነሻ ምክንያት አድርገው ወስደዋል ያማራ ብሔር ተወላጅ የሆኑት አቶ ጌታው ለማ በጠራራ ፀሐይ በጥጥታ ካላሲት መገደላቸውን ተከትሎ ጉዳዩ ይያዝልን በሚል ጥያቄ ሲቀርብ ፖሊሱ ከተተፈጠሩ ከመአሉት ባሻገር ወንጀለኞቹ የንጹሃንን ስም ዝርዝር ይዘው ለመግደል ሲያሳድዷቸው ያየ ዝምታን መመረጡና በወቅቱ በአካባቢው ከነበሩ የፖሊስ አባላት አንዱ ያቶ ጌታው ለማንገዳይ ማያስ ሲገባው የተገደለበትን ቃል እየለቀመ በኪሱ ሲደብቅ አይተናል ሲሉ ተፈናቃዮች ተናግረዋል በርግጥም ከነግግራቸው እንደተረዳ ነው ይሄጋ ካላተም ካፈናቀዮች ጋር አብረው መሳ ለመሳ እንደሚሰሩ አመላካሽ መሆኑን ተገንዝበናል አለሽም ግልና ያቀርቡት ግለሰብ ተፈናቃዮች ካሁን ቀደም ነፍሰ ገዳይ ነው በሚል የከሰሱት በመሆኑ ከሱ ጋር ተወያዩ መባሉ እንዲሁም የማራ ክልል ተወካዩም ሆነ የጉዳዩ ባለቤት ወረዳ በሌ ለበት ለመነጋገር ፍቃደኛ ባለመሆናቸው እስከ ሌሊቱ 77 ድረስ ከቆዩ በኋላ ለመጋቢት 18 ተጨማሪ ምክክር ተለዋጅ ቀጠሮ ይዘው መውጣታቸው ታውቋል በለቱ መጋቢት 18 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጥ ከሁለት ከምሽቱ ሁለት ሰዓት አካባቢ ሶስት የመከላካያ ልብስ የለበሱ ታጣቂዎች አዋይ ሰባት የሲቶሽ መጠለያ ካምፕ ድርስ በመግባት ተነሶ ወደ መታራት ሄዳላችሁ በሚል ለማስገደር ሲሞክሩ በመጮሃችን ወደ ተለያዩ አቅጣጫዎች ስልክ በመደወላችን ስታውን ተመልሰው ሄደዋል ብለዋል የምስራቅ ሸዋዞን ያማራ ብሔራዊ ንቅናቄ የብሔራዊ ምክር ቤት አባል አቶ ዮናስ ሞገስ እንደሚሉት መጋቢት 19 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጥ በፈንታሊ ወረዳ በመታራ ከተማ የተደራጁ የኦርሚያ ወጣቶች ሰልፍ በመውጣት ክልላችን ይከበር ከሌላ ቦታ እየመጡ ከኛ ጋር ይኖሩ ያሉ አካላት ክልላችንን ለቀይጡልን የሚል መልእክ ማስተጋባታቸውን ነግረውናል። በተጨማሪ መልካ ጅሩና አውራ ጎዳና የኛናቸው ለቃቹ ቁጡልን የሚል የተቃወሞ ሰልፍ መካሄዱና ተጨማሪ ጉዳት ሳይደርሱ በጸጥታ አካላት አማካኝነት ሰልፈኞቹ እንዲበተኑ መደረጉ ተገልጿል። መንግስታዊ መዋቅርን ሽፋን በማድረግ አንድ አንድ የመንግስት አካላት አራታቸው በረፍሻ ተግባራት ውስጥ ይገቡ ያስተዋሉ መሆኑን በመግለጽ መንግስት ከሚወራው ነገር በዘለለ ወረድ ብሎ ስራ መስራት እንዳለበት አቶ ዮናስ አሳስበዋል። ህዝባችን አንድ አማራ ስኮን ድረስ አብን ካማራ ክልል መንግስት ጋር በመሆን ህዝባችን በሌሎች ላይ ጥቃት ሳይሰነዝር ተከባብሮና ተቻችሎ እንዲኖር ነገር ግን ከተቃጣበት ስጋትና ጥቃት ራሱ እንዲከላከል በጋራ እየሰሩ መሆናቸውን ገልጸዋል። በናዝሬት ከተማ በመታራና በወልጭቲ ሽምግልና የተጀመረ መሆኑን የተናገሩት አቶ ዮናስ ከሽምግልና ባለፈ መሬት ላይ የሚታይ ስራ መሰራት አለበት። ቁጭ ብሎ በመውራትና በአሳ ምኞች ብቻ ችግሮች እንደማይፈቱ ተቆመዋል። ህዝቡ እርስ በርስ በመረዳዳት የተፈናቀሉ ወገኖችን ያገዘ መሆኑን የተናገሩት አቶ ዮናስ ዘላቂ መፍቴ ስካል ተሰጠ ድረስ በቂ አለመሆኑን አስተዋል። በናዝሬት የአዴ ፓቶ ካይ አቶ ታደሰ ለማግኘት በጂ ስልካቸው ላይ በተደጋጋሚ በእንደውልም ካኔትወር ቁጭ በመሆናቸው ጥራታችን አልሳካም ዘገባውን ያደረሰን ሪፖርተራችን አባይ ዘውዱ ነው በደስቲ ከተማ ከ10 ሚሊዮን ብር በላይ የድጋፍ ስብሰባ ተካሄደ ከተለያዩ አካባቢዎች ተፈናቅለው በአማራ ክልል ለሚገኙ ዜጎች በዘላቂነት ማቋቋም ድጋፍ ለማድረግ በደስቲ ከተማ የገቢ ማስተባሰቢያ መራሃ ገበር ተዘጋጀ በዝግጅቱ ከተለያዩ ተቋማት ከንግዱ ማህበረሰብ ከመንግስት ሰራተኞች ከወጣቶችና ከተማሪዎች ከ18 ሚሊዮን ብር በላይ ቃል ተገብቷል። 
የደሴ ከተማ ከንቲባ ዶክተር መለሰ መኮንን ተሳትፎ ላደረጉ የህብረተሰብ ክፍሎችና ለአዘጋጆች ምስጋና አቀርበዋል። ኗሪዎቹ ወገኖቻችን በዘላቂነት እስኪቋቋሙ ድረስ ድጋፋችንን አጠናክረን እንቀጥላለን ብለዋል። በሚራብ ጎንደር ዞን በገንዳ ውሃ ከተማ ከሳምንታት በፊት በቁጥጥር ስር ያሉት አርበኛ ብርሃኑ ነጋና አስማረሸቱ በዋስተለቀቁ። ላማራው የህልውና ትግል የድርሻቸው እንዳበረከቱ የተነገረላቸው አምስት አርበኞች መጋቢት አራት ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጥ በጥምር የጸጥታ ኃይሉ መያዛቸውን ተከትሎ የገንዳ ውሃና የአካባይ ህዝብ ያለ ምንም ቅድመ ሁኔታ ይለቀቁ በሚል በቀጥታሚውን በትዛውሪ ሲጠይቅ መቆየት ይታወቃል። መጋቢት አምስት ቀን በመተማወርዳ ፍርድ ቤት የቀረቡት እነ ብርሃኑ ነጋ ፖሊስ የመርመራ ጊዜ ይሰጠይ ብሎ በጠየቀ መሰረት ለመጋቢት 12 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጥ መቅጠብ ይታወሳል። መጋቢት 12 ቀን በነበረው ቀጠሮም ከተጠርጣሪዎች መካከል አንድ በት ነጋ ሰለሞን ፈንታና አቦይ ሽበላ በዋሲል ለቀቁ አርበኛ ብርሃኑ ነጋና አስማረሽቱ ለመጋቢት 18 ቀን ተለዋዋጭ ቀጠሮ ተሰጧቸው ነበር። መጋቢት 18 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጥ ፖሊስ በቂ ምርመራው ጥይት ይዞ ካለ መቅረቡን ባሻገር ተጨማሪ ቀጠሮ እንዲሰጠው መጠየቁ ተሰምቷል። ይሁን እንጂ መተማወረዳ ፍርድ ቤት አርበኛ ብርሃኑ ነጋና አስማረሽቱን የዋስትና ገንዘብ በማስያዝ እንዲፈቱ መወሰኑን ይፋድርጓል። የማራ ድምጽ ሬዲዮ ፋኖች በቁጥጥር ስር ያሉበትን መርዶ ከማሳወቅ ጀምሮ ጉዳያቸው የደረሰበትን ደረጃ በትኩረት በመከታተል የወረዳ ፍርድ ቤቱ መጋቢት 18 ቀን የሰጠውን የፍች ውሳኔ ማብስሯል። የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን በመጡ አንድ አመት ውስጥ ከተለያዩ አቅጣጫዎች የተችት ውርጅ ብኝ ያጋጠማቸው ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተለያዩ መልካም ስራዎችን የከወኑ ቢሆንም ከጊዜ ወደ ጊዜ ጥፋታቸው ያመዘነ የመጣ መሆኑን ሙሁራን እየገለጹ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለከባር ትችት ከተራረጉባቸው ጉዳዮች መካከል በአዲስ አበባ ጉዳይ ላይ አንጻባረቁ ታቃውም አንድ መሆኑ ይታወቃል። በጋዜጠኛ አክቲቪስት እና የሰባዊ መብታ ማጋጅ እስክንድር ነጋ ማካኝነት ለተዋቀረው ያዲስ አበባ የባላ አደራ ምክር ቤት ሰላማዊ በሆነ መንገድ ህዝባዊ ምክክር ለማድረግ የጠራውን ስብሰባ እንዳይደረግ ከማጋር ጀምሮ የሳቸው ትዛዝ ተላልፎ የሚፈጸም ሆነ ግልጽ ወደ ሆነ ጦርነት እንገባለን በማለት ዛቻና ማፈራሪያ መሰንዘራቸው ከፍላለ ትችት የዳረጋቸው መሆኑን ለማወቅ ተችሏል። ወትሮም ቢሆን እና ያሻግራቸው አሎ የሚሉት የጠቅላይ ሚኒስትሩና አቋም ላይ ጠንካራ ያለ ትችት በመሰንዘር ባስቸኮይ ሽግግር መንግስት እንዲቋቋም ሲወተውቱ የነበሩት የባላ አደራ ምክር ቤቱ ዋና መስራችና መሪ የሆኑት ጋዜጠኛና አክቲቪስት እስክንድር ነጋ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከዲሞክራሲ አፈነገጣ ከሄዳቸው በመወገዝ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ሆይ ኃይል የእግዚአብሔር ነው የሚል አጭር ምላሽ መስጠታቸው ይታወሳል። ዶክተር አብይ አህመድ የአዲስ አበባ ህዝብ እንዳይመክርና እንዳይደራጀ ይፈልጉ በሚመስል አግባብ የባላ አደራ ምክር ቤቱ መሪ ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ ያስተላለፉትን የንድራይ ስብሰባ መከልከላቸውን ተከትሎ እነ ፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌ ዶክተር አክሎክ ቢራራና አቶ ተክሌሽዋን ጨምሮ ካርባ በላይ መሆራን ለጋዜጠኛና አክቲቪስት እስክንድር ነጋና ለባላ አደራው ምክር ቤት ያላቸው ድጋፍ በመግለጽ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ የተቃወመው ድብዳቤያቸውን ጽፈዋል። የኢሳቴ ፖለቲካን ተንታኝ አቶ ሀብታ ማያሌው የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ቅቡልነት ለምን ጥያቄ ውስጥ ገባ በሚል ካነሷቸው አስር ነጥቦች መካከል ኢንጂነር ሳከለ ኦማን ወደ ስልጣን ያመጡበትን መንገድ ኦነግ ህፃናት እና ወጣቶች መልምሎ ስልጣና ሲሰጥ ምሽክ ሲቆፍርና የሃረሪን ህዝብ ከቦ ውሃ ሲያስጠማ የመረጡ ዝምታት ተጠቃሽ መሆናቸውን አንስተዋል። አቶ ሀብታ ሙሲ ቀጥሉም የአዲስ አበባ ወጣት መብቱን ስለጠየቀ ወደ ጦር ላይ ታስሮ መወሰዱ በግልጽ በአደባባይ ሁለት መንግስት አለ ተብሎ ሲታወጅ ከዛም አልፎ በተግባር የመንግስትን ማቋም በኃይል ሲያስቀይር የመረጡ ዝምታ ድርጅታቸው በኢፋ የአዲስ አበባ ጉዳይ የአንድ ብሔር ጉዳይ ነው ብሎ ማወጁን ለመቆምና ለመተቸት መዘጊታቸውን ተችተዋል። አዲስ አበባ በኢፋ የዲሞግራፊ ቅየራ ሲደረግባት ህዝቡ ሲቃወም የመከላከያ ሪፎርም የሪፎርም ጉዳይ መሆኑ ቀርቶ የፈረቃ ጉዳይ መሆኑ ኦነግ 17 ባንኮችን ዲዛርፍ ዝም ማለታቸው በሚዘገነን ሁኔታ ማፈናቀሉ በቡራዩ በጊዲዮና በሌሎችም መቀጠሉና ህዝቡ በነግግሬ ተሞን ተስፋ መሬት ላይ ያጣው በመሆኑ የአብይ መንግስት አከይድ በጥያቄ ውስጥ መግባቱን ተቆሟል። የፍትህ መጽሔቱ አናዘጋጅ ጋዜጠኛ ተመስክን ደስታ ላይ በበኩላቸው ዶክተር አብይ አህመድ የአዲስ አበባ ከተማ መተዳደሪያ የደንብና አዋጅ ስልጣናቸውን ተጠቅሞ በማሻሻል ኢንጂነር ታከለ ኦማን የከተማው አስተዳደሩ ከንቲባ ማረጋቸውን በመጽሔታቸው በትዝብታን ተስተዋል። 
በተጨማሪ የአዲስ አበባ ከተማ የካቢኔ አባላት በአብዛኛው በኦዴፓ ባለስልጣናት ማስያዛቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ አፍና ተግባራቸው እንደሚል ላይ ማሳያ ተደርጎ ተወስዷል። ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኛ የይዞም ህግ ተሽሮ በዚህ መልኩ እየተሰራ ያለው ምን ታስቦ ነው? ከመቶ ፓርቲዎች ጋር በተፈራረሙበት ወቅት ህገ መንግስቱ እንደማይሻሻል በአጽንኦት መናገሩ የታወቀ በተናጠል አንቀጾች መገርሰስ ተፈቅዷል ወይ ሲሉ ጠይቀዋል። ባንጻሩ በቅርቡ ከኦቢኤን ጋር ቆይታ ያደረጉት ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ካብይና ከታከለ ኦማ ጎን በመቆም የነስ ግንድሩን የአዲስ አበባ ባላደራ ምክር ቤት በመተቸት ከፖለቲካ አልፎ ሃይማኖታዊ በሚመስል መልኩ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ያላቸውን ጠንካራ እምነትና ታማኝነት መግለጫቸው አይዘነጋ። በዚህ ምክንያት በርካታ ተችስ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ጋር ዘንቦባቸዋል። ይህ ያማራ ድምጽ ሬዲዮ ነው። መጋቢታዩ 2 ቀን 2011 ዓ.ም ምህረት በደብረ ማርቆስ ከተማ ውይይ ተካሄደ። በደብረ ማርቆስ ከተማ ማንነታችን መብታችንና ጥቅማችን የሚከበረው በእኛ በወጣቶች የተባበረ ክንድ ነው በሚል መሪ ቃል የደብረ ማርቆስ ከተማ ወጣቶች ወክታዊ ውይይ ተካሄዱ። በደብረ ማርቆስ ከተማ ቤተ መንግስት ግቢ የተካሄደው ምክክር በዋናነት ያማራ ወጣቶች ማህበር በደብረ ማርቆስ መሆን ተሰምቷል። በዚህ ያማራ ወጣቶች መድረክ ላይ አንጋፋ ፖለቲከኛ ማሙሽ ተማራ ቆራጧ ወይዘሮ ንግስት ይርጋ ካፒቴን መቶ አለቃ ማስረሻ ሰጠይ አርበኛ መንግስት ወልደ ስላሴ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ጠበቃው ሸት ሙላት ፖለቲከኛና መሐንዲሱ ይልቃል ጌትነት አርበኛ ዘመነ ካሴ የአብን አማራሮችና ሌሎችም የነጻነት ታጋዮች ተገኝተው አብረው መከራዋል ወይይቱም በርካታ ህዝብ የተገኘ ሲሆን ያማራውን ህዝብ ማደራጀት በሚቻልበት ሁኔታ ሰፊ ምክክር ተካይዷል የሰሜን ፓርክ ሳት መቆጣጣር በሚቻልበት ደረጃ አይደለም ተባለ። ሰሜን ተራሮች በሄራዊ ፓርክ ሳቱ እየተባባተ ነው። በቦታውን ተገኝተ እንደተመለከተ ነው ሳቱ ሰፊ አካባቢዎችን ያካለለ ነው። እሜት ጎጎ አካባቢ የተነሳው ሳት በከፍተኛ ደረጃ እየተፋፋ ነው። ከጎጃም እና ጎንደር በርካታ ወጣቶች በቦታው ተገኝተዋል። ሳቱ ለማስፋት እየሞከሩ ነው ሲል ያማራ መገናኛ ብዙን ደረጃ ዘግቧል። ነገር ግን ሰዎቹ ከቦታው የሚደርሱት ብዙ ሰዓት ተጎዘውና ደክመው ነው። ስለሆነም ብዙ ሰዓቱን ሳይጠፉት ይመለሳሉ ለማጥፋት የሚረዳው ሐም በቅርበት ይለም የተለያየ ቴክኖሎጂ ጥቅም ላይ ካለ በተጀመረው አግባብ መቆጣጣር የሚቻል አይመስልም በአውሮፕላን ውሃ ካል ተረጨ ወይም በቡልዶዘር ቀድሞ እንደ የዛመት ካል ተቆረጠ መቆጣጣር አስቸጋሪ ነው እሳቱ በከፍተኛ ሁኔታ እየተስፋፋ ነው ሲል የዘገበው አብርሃም በውቀቱ ነው የፍታውነት ችግር መኖሩንና ማህበራዊ አገልግሎቶች በተሟላ መልኩ እየተሰጡ እንዳልሆነ ተፈናቃዮች ተናገሩ። የማካላዊና ምራብ ጎንደር ዞን ተፈናቃዮች እየተደረገላቸው ያለው አስቸኳይ ድጋፍ በቂ አለመሆኑን ገልጸዋል። በሁለቱም ጊዜያዊ መጠለያዎች ውስጥ ያሉና ድጋፉ ፈጽሞ ያልደረሳቸው ተፈናቃዮች መኖራቸው ተነስተዋል። እንደ ተወካዮቹ ገለጣ መሰረታዊ የሚባሉት እንደ ፈራሽ፣ ብርድ ልብስ፣ መገልገያ ዕቃዎችና ማህበራዊ አገልግሎቶች በተሟላ መልኩ የተጠጣ አይደለም በተለይ አርባ አባ የሚገኙ ተፈናቃዮች የጤና የትምርትና የመጸዳጃ ቤት ተጠቃሚ አለመሆናቸውን ተናግረዋል ከፍተኛ የውሃ አጥረት እንዳለባቸውም ገልጸዋል የሚደረገው ሰባዊ ድጋፍ በቂ ካለመሆኑ በተጨማሪ ሁሉም ተፈናቃዮች የፍትሃዊ አገልግሎት ችግር መኖሩን ማስተዋል ቋሚ ኮሚቴው ስልጣኑን ተጠቅሞ ጊዜያዊና ዘለቂታዊ መፍትሄ ለሚያስፈልጋቸው ጉዳዮች ሳይዘጋይ ተፈጻሚ እንዲያደርግላቸው ጠይቀዋል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሕግ የፍትህና ዲሞክራሲ ጉዳይሽ ቋሚ ኮሚቴ ካማራ ክልል የህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋምና የሰባዊ መብት ኮሚሽን ባለሙያዎች ጋር በመሆን ከማካላዊና ምራብ ጎንደር ዞኖች ተፈናቅለው በጊዜያዊ መጠለያ የሚገኙ ተፈናቃዮችን በጎበኙበት ለት ለተፈናቃዮች የተደረገ ያለው የሰባዊ ድጋፍ ሁኔታ እንገምግመዋል የጣቢያ ዋስተባባሪዎች እንደሚልት ሆነ ተፈናቃዮች የተገኘውን ሀብት በፍታዊነት እየተከፋፈሉት እንደሆነ ተቀመ ነገር ግን የተሰጡትን 15 ኪሎግራም ለምግብ ብቻ ሳይሆን ካፊሉን በመሸጥ ለቤት ለቤት ኪራይና ሌሎች ማስቤዛዎች መሸመቻ ስለሚያደርጉት እንደማይበቃቸው ገልጸዋል። የመጠቀሚያ ቁሳቁስ ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ አልደረሳቸው ያሉት የነባሩ ጭልጋ ወረዳ የሲቪል ሰርቪስና የተዋህብት ልማት ጽፈት ቤት አላፊ ወይዘሮ ሰልካረም ዲጋባው ናቸው። እንደርሳቸው ገልጸዋ ችግሩ የተፈጠረው በአስራር ብልሽነት ሳይሆን በቁሳቁስ ጥረት ምክንያት ነው። ያቀረበው ስጥረት ቢኖርም የተገኘውን ሀብት በኮታው መሰረት 
ቅድሚያ ማግኔት ለሚገባው መሰጠቱን ማብራርቷል ሁለቱም ቦታዎች ያሉ ተፈናቃዮች በማይመች ሁኔታ ውስጥ ይገኛሉ ያሉት ደግሞ የቋሚ ኮሚቴው አስተባባሪ አቶ ጥላሁን ጀክሶ ናቸው የምግብ አቅርቦትን አሳባዊ ድጋፍ ቀድሞ ይመጡት ሰጠዋል ዛጊተው የደረሱ ደግሞ ምንም አይነት ድጋፍ አልደረሳቸውም ቀድሞ ለደረሱ የሚደረገው ድጋፍ እጥረት ስላለበት መንግስት አፋጣኝ ምላሽ እንዲሰጣቸው ተፈናቃዮቹ ጥያቄ አቀርበዋል ሲሉ አቶ ጥላሁን ተናግሯል ከተፈናቃዮች የተነሱ ጥያቄዎች ትክክለኛ መሆናቸውን በተጨባጭ አረጋግጠናል ያሉት የቋሚ ኮሚቴው አስተባባሪ ሐላፊነት የተሰጣቸው አካላት ፈጥነው መላሽ አለመስጠታቸውን ተናግሯል በመሆኑም ባላፍቶች ያካባዩ ህብረተሰብ የክልሉ መንግስትና የፌደራል መንግስት በአፋጣኝ መላሽ መስጠትና ለተፈናቃዮች በፍጥነት ኩሳቆስ ማሟላት እንደሚገባቸው አመልክተዋል ሰዎች ወደ ቀር መውቀያቸው መመለስ መጀመራቸው ሰፈራቸውን በነጻነት እየጎበኙ መመለስ መቻላቸውና ሁለት ወገኖች ለመታረጅ ጥኑ ፍላጎት ማሳየታቸው ትልቅ የምስራች መሆኑን ገልጸዋል መንግስት በዘላቂነት ለማቋቋም እየሰራ ነው ህግ የማስከበር ስራው ግን ለድርድር መቅረብ የለበትም ሲሉ አቶ ጥላሁን ተናግሯል ግጭት የፈጠሩ አካላትን በሕግ ተጠያቂ ማድረግና የህዝቡን የሕግ በላይነት ይከበር ጥያቄ ያለምን ማመንታት መቀበል እንደሚገባ ማሳስበዋል ቋሚ ኮሚቴው የፌደራል ተቋም መሆኑን የችግሮቹ መፍትሄ ለመስጠት የሚከተለውን አቅጣጫዎች አስተዋቀዋል በተፈጸሙ አስተዳደራዊ በደልና የሰባዊ ክብር መጓደል ምክንያት የተፈናቀልቱን ወገኖች በአግባቡ ተንከባክቦ በዘላቂነት ማቋቋም ሂደት ውስጥ የተፈጠሩ መዛግየቶች ካሉ መጥቀቅ ያለበት አካል እንደሚጠየቅም ተናግሯል። በክልሉ ያሉት ነባራዊ ሁኔታዎች የህዝብን ባጠባቂ ተቋምና የሰባዊ መብት ኮሚሽን ጋር ገምግመው ፈጣን ምላሽ ያልሰጡትን በየደረጃው የሚገኙ ተቋማትን በሕጋግባብ እንዲጠየቁ እንደሚያደርጉ ማብራርቷል። ከማራ ድምጽ ራዲዮ የእለቱ ዜናዎች እነዚህ ናቸው። አድማጮቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት ካማራ ድምጽ ራዲዮ የሚተላለፈው ፕሮግራም ነው። አሁን የምናልፈው ኢትዮጵያ ተናንተናና ዘሪዎች ሰኞ ሳምንታዊ ፕሮግራማችን ነው። ያዘጋጁልን ያማራ ድምጽ ራዲዮ የስዊድን ባልደረቡሽ ናቸው። ወደ እነሱ መራቸዋለሁ። አብረን ቆይ። ኢትዮጵያ አትላንቲካና ዛሬ ይህ ኢትዮጵያ አትላንቲካና ዛሬ የተሰኘው ሳምንታዊ 
ዝግጅታችን ነው በዚህ ኢትዮጵያ በረጅም ታሪኳ የነበሩትን የስልጣኔ ጭብጦች የገጠማትን ፈተናዎችና ፈተናዎቹን እንዴት እንደተወጣቻቸው እንዲሁም ዛሬ ለምትገኝበት መስቀለኛ መንገድ የዳረጓት ፖለቲካዊ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ሃይማኖታዊና ባህላዊ ሁኔታዎች ምን እንደሆኑ ከዚህ መስቀለኛ መንገድ እንዴት መውጣት እንደምትችል በጽሁፍ በውይይትና በቃለ ምልልስ መልክ የሚቀርቡበት ነው
አድማጮቻችን ይህ የምታዳምጡት ያማራ ድምጽ ሬዲዮ ነው ከዚህ ከተለን ካማራ ድምጽ ሬዲዮ በየሳምንቱ እየተዘጋጀ የሚቀርበውን ኢትዮጵያ አትናንትና ዛሬ የተሰኘውን ዝግጅት እናስደምጣለን አዲስ አበባ የማናት የኦነ ጋስ ተሳሰብ ተሽካሚ የሆኑ የኦሮሞ ብሄርተኞች አዲስ አበባ ከተማ የኦሮሚያ አካል ስለሆነች በክልሉ አስተዳደር ስር መግባት ይገባታል የሚል ቅስቀሳ ከጀመሩ ውሎ አድረዋል የኦሮሞ ብሄርተኞች በዚህ ብቻም አበቁ አዲስ አበባን ለኦሮሞ ባስተናጋጅነት ወይ ሆስት ሰጠው ኮሮሞ ጭ ያለው አዲስ አበባ የሚኖር ኢትዮጵያዊ ግን መጥቼ ነው ይሉታል የኦነግ ብሄርተኞች ጥያቄ ያዲስ አበባን ስምም ወደ ፍንፍኔ እንዲለወጥ መቀስቀስ ከጀመሩ ከ44 አመታት በላይ ሆኗቸዋል ለዚህም ሐሮም ሳፊን ፊኔ ሚል ማህበር መስረተዋል እውነታውን ከማቅረባችን በፊት ግን ኦነጋያን በማኒፌስቶቸው ካሰፈሩት የፕሮፓጋንዳ የተወሰነውን እንጥቀስ የኦነግ ምሰሶ የቆመው አጥሚን ሊክ ወደ ሮሚያ ዘምቶ የፍንፍኔን ስም ወደ አዲስ አበባ በመቀየር በኦሮሞ አጥንት ላይ አማራን አስፍሮ ዋና ከተማውን አዲስ አበባ ላይ ከመሰረተ በኋላ የተቀረውን ኦሮሚያ ደግሞ በመውረር ቅኝ ግዛቱ አደረጋት በሚለው የፈጠራ ድርሰት ነው የኦነግ ማኒፌስቶ ሌላኛው ትርክት ያማራ ሃይማኖት አራማጅ የሆነችው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ዋቄ ፈታ ተከታዩን ኦሮሞ በማጥመቅ ከማንነቱ አፋጣዋለች በማለት የሚነዛው አስተምህሮ ነው እስቲ እነዚህን ጉዳዮች በሚመለከት ዶሴው ይውጣና ኡነታው ምን እንደሆን ይታይ በዲሳ ባና በአጥቃላይ በድሮ የሸዋ አጥቃላይ ግዛት ከ17 መቶ አመታት በላይ እድሜ ይኖሩ በርካታ አድሜ ጠገብ ቤተክርስቲያኖች አሉ። በእነዚህ ቤተክርስቲያኖች ዙሪያ ደግሞ በርካታ ክርስቲያን የሆኑ ማህበረሰቦች ይኖሩ ነበር። ዛሬም አሉ። ይህ ማለት በዲሳ ባና በድሮ የሸዋ አጥቃላይ ግዛት ከ17 መቶ አመታት በላይ እድሜ የኖረው ክርስቲያን ህዝብ ነበር ወይም አለ ማለት ነው። ይህ ምን ማለት ነው ካን የአዲስ አበባ ተፍጥሮአዊ ባለቤቶችና አስተናጋጆች መሆን ያለባቸው በ16ኛው አመተ ክፍለ ዘመን ከደቡብ የኢትዮጵያ ጫፍ ተነስተው እስካው አርካይትን ስራፋው ኦሮሞ ሳይሆን በ17 መቶ አመታት በቦታው የኖረው ነባሩ ክርስቲያን ህዝብ ነው ማለት ነው በአዲስ አበባና በድሮ የሸዋ ጥቅላይ ግዛት ለ17 መቶ አመታት በላይ ከኖረው ነባር የኢትዮጵያ ህዝብ መካከል ዋናው አማራ ነው ስለዚህ በኦኖጊያን ትርክት መሰረት አማራ ያዲስ አበባ አስተናጋጅ ኦሮሞ ደግሞ እንግዳ ነው ማለት ነው። በዚህ ጽሁፍ የሚቀርቡት ተጨባጭ የታሪክ ማስረጃዎች በታሪክ ማስረጃነታቸው ብቻ ሳይሆን ኦነግ ላለፉት 44 አመታት ስለ ኦሮሞ ህዝብ ሲያስተጋባው ከኖረው ፕሮፓጋንዳ ቋያ እውነታውን ከስር መሰረቱ የሚያሳዩ ናቸው። እነዚህ የታሪክ ማስረጃዎች የማያከራክሩ ብቻ ሳይሆን ዛሬም ድረስ ቦታው ላይ የሚገኙ ቋሚ የታሪክ ምስክሮች ናቸው በሸዋና ዙሪያው በርካታ እድሜያቸው ከ700 እስከ 1700 አመታትን ያስቆጠሩ ገዳማትና ቤተክርስቲያኖች ይገኛሉ ከነዚህ ጥንታዊ ቤተክርስቲያኖችና ገዳማት መካከል ጥቂቶቹ ዝርዝራቸው እንደሚከተለው ነው አንደኛ ጎሃጽዮን ማርያም ቤተክርስቲያን ጎሃጽዮን ማርያም የኦሪት ቤተክርስቲያን ሲሆን የሚገኘው በዛሬው ኦሮሚያ ክልል ጎሃጽዮን ውስጥ ነው ሁለተኛ ደብረ ሊባኖስ ተክላይማኖት ገዳም ደብረ ሊባኖስ ተክላይማኖት ገዳም የሚገኘው በዛሬው ኦሮሚያ ክልል ሰላሌ ውስጥ ነው ሶስተኛ ደብረ ምጥማቅ ቅድስት ማርያም ገዳም ደብረ ምጥማቅ ቅድስት ማርያም ገዳም የሚገኘው በዛሬው ኦሮሚያ ክልል ወሊሶ ውስጥ ነው አራተኛ ዝቋላ ደብረ ኮአክብት አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ገዳም ዝቋላ ደብረ ኮአክብት አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ገዳም የሚገኘው በሳሪው ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ከደብረ ዘይት በስተደ ደቡብ ምዕራብ አቅጣጫ 5 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ነው አምስተኛ መናገሻ አምባ ማርያም ቤተክርስቲያን መናገሻ አምባ ማርያም ቤተክርስቲያን የሚገኘው ከአዲስ አበባ በስተ ምዕራብ አቅጣጫ 35 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ነው ስድስተኛ ቴዎድሮስ ቤተክርስቲያን ቴድሮስ ቤተክርስቲያን የሚገኘው በዛሬው ሮሜያ ክልል የረራ አምባ ላይ ነው። ይህ ቤተክርስቲያን በአራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን 
በአብርሃም እና ጽባሃ ንግስና ዘመን በደቡብ የኢትዮጵያ ክፍል ንጉስ በነበሩት በንጉስ አጽባሃ የተቆረቆረ ጥንታዊ ቤተክርስቲያን ነው ሰባተኛ ዋሻ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ዋሻ ሚካኤል ቤተክርስቲያን የሚገኘው አዲስ አበባ ውስጥ የካምባ ላይ ነው ስምንተኛ አንፋር ደብረ ምህረት ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን አንፋር ደብረ ምህረት ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን የሚገኘው ከዋሻ ሚካኤል 40 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በዛሬው ሮሜያ ክልል በሌመን ወረዳ ውስጥ ነው ዘጠነኛ ቀጠማ ማርያም ቤተክርስቲያን ቀጠማ ማርያም ቤተክርስቲያን የሚገኘው በዛሬው አቦሮሚያ ክልል ሰላሌ ውስጥ ነው አስረኛ ድልድል ማርያም ቤተክርስቲያን ድልድል ማርያም ቤተክርስቲያን በግራይን ጦርነት የፈረሰ ሲሆን በፍርስራሹ ላይ ኢትጌጣይቱ ያሰሩት ቤተክርስቲያን ሁሉም ሰው የሚያውቀው እንጦጦ ማርያም ነው የነዚህን ጥንታዊ ሸዋና አካባቢው የሚገኙ የኢትዮጵያ ገዳማትና ቤተክርስቲያናት ታሪክ የሚመለከት በርካታ የውጭ አገር ተጓዦችና የታሪክ ጻፊዎች አንዳንዶቹ ከነ ቤተክርስቲያኒቱና ገዳማቱ ምስል ጭምር ማዝገበው አልፈዋል ወረቀቶቹን የሚፈልግ ቢኖር የዝግጅት ክፍሉን በመጠየቅ ማግኘት ይቻላል በአማርኛ ከሚገኙት የታሪክ ምንጮች መካከለ የታወቁትን አራቱን የታሪክ ድርሳናት የሚከተሉት ናቸው የመጀመሪያው ከግራኝ አህመድ ጋር አብሮ የዘመተው የመናዊው አረብ ፋቂህ የጻፈው ዜና ማዋል ወይንም ፍቱል አልሐበሽ የሚል ያረብኛ ድርሳን ነው ሁለተኛው ደግሞ ድርሳን ራጉኤል የተሰኘው ኦሮሞ ዳካባቢው ከመምጣቱ በፊት ተጽፎ በ1957 ባንድሬ ካኮ ከገዝ ወደ አማርኛ ተመልሶ የተጻፈ ሰነድ ነው በሶስተኛነት የሚጠቀሰው በጻፊ ትዛዝ ገብረ ስላሴ የተጻፈው የሚኒሊክ ዜና ማዋለ ማዋል ሲሆን ባራተኛውና ዋናው ምንጭ ደግሞ በ1966 በተክለ ጻድቅ መክሪያ የተጻፈው ይግራኝ አህመድ ወረራ የተሰኘው ታሪካዊ መጽሐፍ ነው ለዚህ ጽሁፍ መነሻ የአዲስ አበባ የማንነት ጉዳይ ነውና በአዲስ አበባና ዙሪያ ከሚገኙት በርካታ ጥንታዊ ገዳማትና ቤተክርስቲያናት መካከል ኦነጋውያን ከመያቀርቡት የጽንፈኛ ፖለቲካ አቋያ ሁለት አዲስ አበባ ውስጥና በአካባቢው የሚገኙ ጥንታዊ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያኖችን እናውሳና በኦነግ መስፈሪያ የቤተክርስቲያኖቹ ባለቤትና አዲስ አበባውና አስተናጋጅ ወይም ሆስት ማን እንደሆን እንይ እነዚህም ታሪካዊ መስጃዎች አዲስ አበባ ውስጥና በዙሪያው ዛሬም ድረስ የሚገኙ ጥንታዊ ቤተክርስቲያን በቤተክርስቲያናትና አንድ ታሪካዊ ከተማ ናቸው ቤተክርስቲያኖቹ በዋናነት አማሮችን ሌሎች የኦርቶዶክስ ክርስቲያን አማኞች የሆኑ ምእመናን ከ17 አመት ዓመታት በላይ መንፈሳዊ ተግባሮቻቸውን ይፈጽሙባቸው የነበሩ የእግዚአብሔር ቤቶች ናቸው አንደኛ አዲስ አበባ ውስጥ ከጥንት ጀምሮ እነማን ይኖሩ እንደነበር የሚያስረዳን የመጀመሪያው ማስረጃ ዋሻ ሚካኤል የሚባለው በ1600 አመት እድሜ ያስቆጠረ የለት ውቅር የዓለት ውቅር ቤተክርስቲያን ሲሆን ይህ ቤተክርስቲያን ከፍ ብሎ እንደቀረበው የሚገኘው አዲስ አበባ ውስጥ የካምባ ላይ ነው ይቤተክርስቲያን የላሊበላ ውቅር ቤተክርስቲያን አይነት ስልት ያዘ ሲሆን ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉት ያለት ውቅር ቤተክርስቲያኖች በትልቅነቱ ሁለተኛ እንደሆነ ተመራማሪዎች ዘግበዋል ለዚህ ታሪክ በማስረጃነት ፕሮፌሰር ሪቻርድ ፓንክረስ ሌሎች ፕሮፌሰሮች ዘሰሚ ሞኖሊቲክ ቸርች ኢን ኤርካ በሚል ያጠኑትን ታሪካዊ ሰነድ ማንበብ ይቻላል ሁለተኛ አዲስ አበባ ውስጥ እነማን ይኖሩ እንደነበር የሚያስረዳን ሁለተኛው ቋሚ ማስረጃ የአንፋር ወይንም የአዳዲ ደብረ ምህረት ቅድስት ማርያም በትክክለኛ ሲሆን በትክክለኛዋ የምትገኘው ደግሞ ከአዲስ አበባ በስተደቡ ወደ ቡታ ጅራ በሚወስደው መንገድ ኳሻ ሚካኤል 40 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ዛሬ ለመን ወረዳ በሚባለው ውስጥ ነው ይህ በትክክለኛም እንደ ላሊበላ አብያተ ክርስቲያናት ከወጥ ድንጋይ ተፈልፍሎ የተሰራ ጥንታዊ ቤተክርስቲያን ሲሆን በ13ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የተመሰረተና ዛሬ 740 አመት እድሜውን ያከበረ ጥንታዊ ውቅር አባያተ ክርስቲያን ነው አዳዲ ማርያም የላሊበላ ዓለት ውቅር አባያተ ክርስቲያናት የሚመስል ሲሆን ቤተክርስቲያኑ የተዋቀረው ንጉስ ላሊበላ ዝቋላ አቦ ለአመታዊ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ንግስና ሲሄዱ ባዘዙት መሰረት እንደታነጸ የታሪክ ማስረጃዎች ያሳያሉ የቤተ ክርስቲያን ደሌሎቹ የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያኖች ሁሉ በ16ኛው መቶ ዘመን ውስጥ በአህመድ ግራይን ጦርነት ጉዳት የደረሰበት ቢሆንም 
ከጥንት ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ በየዘመናቱ ይገጠማቸውን መከራ አልፎ ዛሬም ድረስ ጸንተው ከሚገኙ ቤተክርስቲያኖች መካከል አንዱ ነው ያዲስ አበባ የማን እንደሆነች የሚመሰክረለን ሶስተኛ የታሪክ ምስክር ባጤ ዳዊት የተቆረቆረቹ በረራ ከተማ አለች በረራ የኢትዮጵያ የነገስታት ዋና መቀመጫ በመሆን ካጼ ዳዊት ቀዳማዊ በ1380 እስከ 1313 ጀምሮ እስከ አጼ ልብነ ድንግል ከ1508 እስከ 1540 ከመቶ አመት በላይ ያገለገለች ጥንታ ጥንታዊ ከተማ ናት በረራ ከኦሮሞ መስፋፋት በፊት ወረብ በሚባለው ራጃ ስር ትተዳደር ነበር ወረብ ታላላቅ አባያተ ክርስቲያናትና ቤተ መንግስት የነበሩበት በጣም ሀብታም አውራጃ ነበር በ16 ኛ መቶ ክፍለ ዘመን ይኖሩ የነበሩ ብዙ የውጭ አገሮች የጎበኙት አባ ዳንኤል የተባሉ ኢትዮጵያዊ መነኩሴ ወረብና ዙሪያው ራጃዎቿን በኢየሩሳሌም መስለው ጽፈዋል ቀደም ሲል የተጠቀሰው የግራኛ አህመድን ጦርነት የዘገበው አረብ ፋቂህ ከግራኝ ስራዊት ጋር በመሆን ወረብና የዘመኑ የኢትዮጵያና ከተማ የነበረችውን በረራን ካየ በኋላ ከተማዋን የሃበሾች ምድራዊ ገነት ይላታል የግራኝ ወረራ ታሪክ ጻፊው አረብ ፋቂህ በ1529 ዓመተ ምህረት ከተካሄደው የሽምብራ ኩሬ ጦርነት በኋላ በረራ ይገኝ የነበረው የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገስት መንግስት ቤተ መንግስትና ታላላቅ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ አባያተ ክርስቲያናት በግራኝ ወታደሮች መዘረፋቸውንና መወረራቸውን ዘግቧል የግራኝ ወረራ አልፎ በተከተለው የኦሮሞ መስፋፋት ምክንያት ወረብና ዋና ከተማው በረራ ብቻ ሳይሆን ሻዋ ላይ የተመሰረተው የኢትዮጵያ ሰርወ መንግስት ስልጣኔ ያገሪቱ የሃይማኖት የኢኮኖሚ ባህል አስተዳደርና የህዝብ ማዕከል የነበሩ ቁልፍ ቁልፍ አውራጃዎች ሁሉ በመጥዮቹ ኦሮሞዎች ቁጥጥር ስር ሊውሉ ቻሉ ባሌ ፈጠጋር ዳሞት ወረብ ጋፋትና ጉራጌ የዚህ ህጣ ተጋሪዎች ናቸው ይህም የኦሮሞ መስፋፋት የኢትዮጵያን ፖለቲካ የህዝብን ስብጥርና አስተዳደር ከግራኝ በበለጠ ሁኔታና በዘላቂነት ቀይሮታል ወነጋን ወረሩን የሚሏቸው ዳግመ ያጽ ምንልክ ወደ አዲስ አበባም ሆነ ወደ ኦሮሞ ወደ ወረራው አካባቢ ሄዱበት ምክንያት ያጽ ዳዊትን ከተማ በረራን ፍለጋና ያጽ ቅድመ አያቶቻቸው ምድር እንደቀድሞ አንድ ለማድረግና በሁለት ወረራዎች የተለያየውን ወገን አንድ ለማድረግ ነበር ለዚህም ነው ምንልክ አዲስ አበባን ወደ ጥንቱ ዋና ከተማነቷ መለሷት እንጂ አልመሰረቷትም የምንለው የትኛውም ኢትዮጵያን ለማስተዳደር የተንከሳቀሰ ያካባቢም ሆነ ያገር መሪ ወደ እናሪያ ወደ አሮጌው ዳሞትና ጋፋት የዘመቱት ፈጽሞ አዲስ አገር ለማቅናት አይደለም የነዚህ አካባቢዎች ባላገሮቹ የጋፋት ዘሮችና አማሮች ቋንቋቸው ተወልዶ ያደገበትና ለብዙ ሺህ አመታት የኖሩበትን አጥመረስታቸውን እንደ አዲስ አገር የሚያዩበት ምንም ምክንያት የላቸው ለፍትህና ለአንድነት ሲባል በታሪክ ሂደት ጉዳት የደረሰባቸው ነገዶች ዕቅና ካሳ መስጠት ከጉዳ ከጉዳታቸው እንዲያገግሙ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ድጋፍ ማድረግ ተገቢና አፍታዊ ነው ከተባለ መካስና ከጉዳዩ እንዲያገግም መደረግ ያለበት ርስታቸው የፈረሰባቸውና ቋንቋቸው የተደመሰሰባቸው ዋናዎቹ አማሮች ጉራጌዎች ጋፋቶች ወርጆች ሀዲያዎች እንጂ የነሱን ርስት አልፎ የወረሩት ኦሮሞዎች አይደሉ ሁላችንም እኩል ኢትዮጵያዊ ከሆን ኦሮሞን ቢሆን ተስፋፍቶ ያዘው በኢትዮጵያ ውስጥ የኖርበትና ሲያስገብርም የኖርበት መሬት ከሌላው ጋር የሚጋራው የጋራ ሀብት ነው እንግዲህ ኦሮሞ በኢትዮጵያ ውስጥ ከደቡ ወደ ሰሜን እንቅስቃሴ ሲያደርግና ካንዱ የኢትዮጵያ ክፍል ወደ ሌላው የኢትዮጵያ ክፍል መስፋፋት በማድረግ ከደቡ ጫፍ እስከ ሰሜን ድረስ ሲጋብርና ሲያስገብር መኖሩ የታወቀ ነው ስለዚህ ኦነግ እንደሚነግረን የሮም ህዝብ እስከ አጼ ቴዎድሮስና አጼ ሚኒሊክ ዘመን ድረስ የዋቄ ፈታ እምነት ተከታይ ከነበረና ኦሮሚያ የምትባል ሀገር ነበረችን የሚሏትም በአጼ ሚኒሊክን ግዛት ስር ወደቀች ካሉን ኦሮሞች ወደ ሰሜን ከመስፋፋታቸው በፊት ከፍ ተብሎ የተዘረዘሩት ገዳማትና ቤተክርስቲያኖች የሚገኙበት መሬትና በቤተክርስቲያኖቹ ዙሪያ ይኖር የነበረው ህዝብ ህዝበ ክርስቲያን ዛሬ አዲስ አበባ የሆነው መሬት ጭምር ማለት ነው የማን ነበር የሚል ጥያቄ ይጭራል የዚህ ጥያቄ መልስም ቀላል ነው በእኖጎቹ መከራከሪያ መሰለት በሁለቱ የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያኖቹ ዙሪያና በቤተክርስቲያኖቹ አጥቢያ ይኖር የነበረው ባላገር ዋቄ ፈታ አራማጁ ኦሮሞ ሳይሆን ኦርቶዶክስ ክርስቲና እምነት ተከታይና 
እንደ ማህበረሰብ በአካባቢ ይኖር የነበረ አማራ ነው ማለት ነው ታዲያውነታው ይሄ ከሆነ የቤተክርስቲያኖቹ አጥቢያ ያዲስ አበባና ዙሪያዋ ቅንገጂ ማን ነው ኋላ የመጣው ሮሞ ነው ወይንስ ከጥንት ጀምሮ በአጥቢያ ቤተክርስቲያኖቹ ሲኖር የነበረው አማራውና ሌላው የኦርቶዶክስ ክርስቲና እምነት ተከታዩ እውነት ነጻ ያወጣል ከላይ በተዘረዘሩት ቤተክርስቲያኖቹ ዙሪያ በአዲስ አበባና አካባቢያዊ ኖሮ የነበሩ ህዝቦች ኦነግ እንደሚለን መጤ ሰፋሪና እንግዳ የሆኑ መሬቱም ባጽ ምን ይልክ የተወረረ ሳይሆን እዚያው ዋሻ ሚካኤልና አንፋር ደብረ ምህረት ቅዱስ ማርያም ቤተክርስቲያን ዙሪያ በቅደም ተከተል አጽ ምን ይልክ ከመወለዳቸው ከ1454 እና ከ1554 አመታት በፊት ይኖሩ የነበሩ ነበሩ የጌጣይቱም እንጦጦ ማርያምን ያሰሯት ቦታው ላይ ይኖር የነበረውን የጥንቱን ቤተክርስቲያን በግራኛ አህመድ ወረራ ወድሞ ሲኖር ከጊዜ በኋላ ወደሞ ቤተክርስቲያን ፍርስራሽ በመገኘቱ ድሮ የፈረሰው ቤተክርስቲያን አሻራ እንዳይጠፋ በሚል እሳቤ የቀደመው ቤተክርስቲያን ይገኝ በነበረበት ቦታ ላይ እንደገና በመስቀል ነው ይሄም የሚያመላክተን የእንጦጦ አካባቢ ያዲስ አበባ መሬት በቦታው ለዘመናት ይኖሩ የነበሩ ኦሮሞ ያልሆኑና የዙሪያ ገጠሙ ክርስቲያኖች ርስት እንደነበር ነው በአጠቃላይ ኦሮሞ ይዋቄ ፈታ ተከታይ ነበር ከተባለና አዲስ አበባ ኦነግ እንደሚለው ኦሮሞ ብቻ ከነበረች ጥንታዊነት ያላቸው ቤተክርስቲያኖች በአዲስ አበባ ውስጥ የሚገኙ ከሆነ እነዚያ ቤተክርስቲያኖች በርግጠኝነት የኦሮሞ ቤተ እምነቶች አይደሉም እንደሚታወቀው ቤተክርስቲያኖቹ ደግሞ የግዴታ ተገልጋይ ይኖራቸዋል ኦሮሞ ደግሞ ኦነግ እንደሚለን ይዋቄ ፈታ እምነት ተከታይ ነው ከዚህ ተነስተን የምንደርሰው ድምዳሜ አዲስ አበባ ኦነግ እንደሚለው የኦሮሞ መሬት ሳት ሆን ያማራና ነባር ክርስቲያኖች ርስት እንደሆነሽ ነው ይህንን ኡነት ለመፋቅ ኦነግና ተከታይ ጀሊዎቹ በቤተክርስቲያን ላይ ዘምተዋል የቤተክርስቲያን እድሜና በቤተክርስቲያና ዙሪያ ያለው መሬት የማን እንደነበር የነሱን ቡቶቶ ፕሮፖጋንዳ አፍርድሜ የሚያስቀጥ ማስረጃ ስለሚሆን ቤተክርስቲያን እንድጠፋ ይሻሉ በጋቢርም በክርስቲያን ላይ ዘምተው ኖሯል ወደፊትም ይከተላሉ በሌላ በኩል ደግሞ የኦነ ግን ፕሮፖጋንዳ ወደ ጎን ትተን ሺ ዘመናት ያስቆጠሩ በክርስቲያናችንና ሌሎችንም ተመሳሳይ አሻራዎችን ወስደን በእናጤንና ኦሮሞ አዲስ አበባ አካባቢ ለዘመናት ኖር እንኳን ብለን بنወስድ ኦሮሞ አዲስ አበባ ውስጥ ከክርስቲያኑ ወይንም ካማራው ጋር አብሮ ኖር ወይንም ኮኤግዚስት አደረግልንል እንችል ይሆናል እንጂ ዛሬ በኦነግና በወያኔ እንደሚደሰኮረው የብቻ አዲስ አበባ ባለቤት ይሆን አይችልም እንግዲህ ተው ማነህ ተው ማነህ የተኛውን ልቤን ተቀሰቅሳለህ ነው ነገሩ መንደርተኛው ሁሉ ሳጫሪ ነው ያንን ገላ ደራሰው እንዳይነካው ስትል እንሰማለን ዘፋኙ ያዲስ አበባና ፍንፍኔ ጉዳይም ግልጥ አድርገን ማየት ይኖርብናል ኦነጋውያን ዳግማዊ አጥሚን ሊኳና ከተማቸው ፍንፍኔን ወረው ስሙዋን ወደ አዲስ አበባ እንደቀየሩ ሲነግሩን ከኖሩ 42 አመታት በላይ ሆኗቸዋል እስቲ አሁንም ዶሴው ይጣና ኡነቱ ይጣይ በመካከለኛው ዘመን ኢትዮጵያ አስተዳደሩ የነበሩ ነገስታት ዋና ከተማቸው አዲስ አበባ ብሎ የመሰየም ለምድ ነበራቸው ተለዋዋጭ ዋና ከተማ ሞባይል ካፒታል የነበራቸው የመካከለኛው ዘመን የኢትዮጵያ ነገስታት ተዘዋውረው ቤተ መንግስታቸውን የሚመሰረቱበትን ከተማ አዲስ አበባ ብሎ ይጠሩ ነበር ለምሳሌ ያጸ ዘሪያ ያቆብ ዋና ከተማ የዛሬዋ ደብረብርሃን የቀድሞ ስሟ አዲስ አበባ ነበር በግራኛ አህመድ ወረራም የጠፋችውና ለመቶ አመታት ያህል የኢትዮጵያ ነገስታት ዋና ከተማ የነበረችው የረራ አካባቢ የምትገኘው በረራ ከተማ አዲስ አበባ የሚል ስም ነበርአት እትጌጣይቱ በወቅቱ ሐረር ለነበሩ ዳግማዊ ምን ይልክ ላቀረቡት በፍሉሃ ቤት ለስራ የሚል ጥያቄ ዳግማዊ ምን ይልክ ፈቅደው የሚሰራው ቤትም ንጉስ ሐለ ስላሴ ያሳጠረውት ከነበረው ቦታ እንዲሁም ቦታውን በማመላከት ቤተ መንግስቱ ከንጦጦ ወደዚህ አንድ ተዛውሮ በቦታው ትጊጣይቱ አንድ መኖሪያ ቤትና ስድስት አዳራሾች አሰሩ። ይህን ቦታ ዛሬ 4 ኪሎ የሚሊክ ቤተ መንግስት የሚባለው ነው። ይትጌጣይቱ ደብረብርሃንና ሌሎቹ የኢትዮጵያ መካከለኛው ዘመን ተለዋዋጭ ከተሞች ይጣሩበት በነበረው ሲያሜ ከንጦጦ ወደ ታች ወረደውን የመንግስት መናገሻ ከተማ አዲስ አበባ ብለው በሰየሙት መሰረት መኳንቶ መኳንቶቹም ከነቤት ሱቦቻቸው በአቅራቢያው በመስፈር አዲስ አበባ ከተማ ተቆረቆራ አዲስ አበባም እንደበረራ ከ1878 ዓ.ም ተመረጽ ካሁን ድረስ 
ለ131 አመታት ያህል የኢትዮጵያ ዋና ከተማ ሆና እያገለገለች ትገኛለች ከዚህ የምንረዳው አዲስ አበባ እና ቤተ መንግስቱ የተመሰረተው የዳግማ ያጽም ንግስ ንጉስ ሳህለ ስላሴ አሳጥረውት በነበረው ቦታ ላይ ነው እንጂ አንድም ሰው በማፈናቀል አልነበረም ፍንፍንኔም ጥንትም ሆነ ዛሬ አዲስ አበባ ውስጥ የሚገኝ አንድ ትንሽ መንደር እንጂ ከዋና ከተማችን ስም ከአዲስ አበባ ጋር የሚያገናኘው አንድም ነገር የለም አዲስ አበባ እና ፍንፍኔ በእነግና ወያኔ ፖለቲካ ካል ሆነ በቀር በምንም ሁኔታ ከአዲስ አበባ ጋር ተለዋዋጭ ሆኖ ሊጠቀስ የሚችልበት የታሪክ ማስረጃ የለም ዶሴው ሲገለጥ የሚነበበው ዑነት ይህ ነው የሆነ ሆኖ ኢትዮጵያ ስካለች ድረስ አዲስ አበባ የመላው ኢትዮጵያን ያፍሪካያንና የዓለም ከተማ ነች ኢትዮጵያን የማፍረስና ዋና ከተማዋን የመቀራመት ህልም ያላቸው እንደጉም ተኖ እንዳባራ በኖ ይቀራል አዲስ አበባም ኮሮሞ ጀምሮ የመላው ኢትዮጵያ የከተማ ሆና ትኖራለች ያዳምጣችሁት ያማራ ድምጽ ሬዲዮ ፕሮግራምን ነበር ለዛሬው በዚሁ እንሰናብታለን